হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি পদার্থবিজ্ঞান ক্লাসে আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের গতি অধ্যায় অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ের টপিকসটা নিয়ে গতি অধ্যায় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বে আমরা যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে স্থিতি ও গতি এবং বিভিন্ন প্রকার গতির মধ্যে আছে সরলরেখিক গতি ঘূর্ণন গতি চলন গতি পর্যাবৃত্ত গতি এবং সরল স্পন্দন গতি এবার আমরা প্রথমে আলোচনা করব স্থিতি ও গতি নিয়ে স্থিতি ও গতিকে ইংরেজিতে আমরা এটাকে রেস্ট এবং হচ্ছে মোশন বলি প্রথমে আমরা যে টপিক্সটা আলোচনা করব স্থিতি স্থিতি টপিক্সটা বোঝার জন্য আমরা একটা উদাহরণের সাহায্যে বুঝবো কারণ উদাহরণের সাহায্যে বুঝলে আমাদের শিক্ষাটা খুব সহজ হবে আসো আমরা সবাই ট্রেনে চলাচল করি তো ট্রেনে যখন চলাচল করি তখন ট্রেনের জানালার বাইরের দিকে তাকালে দেখা যায় ট্রেনটা খুব দ্রুতগতিতে যাচ্ছে বাইরের আশেপাশের বস্তু সাপেক্ষে আমরা বাইরের ঘর বাড়ি গাছপালা অন্যান্য বস্তুগুলোকে সাপেক্ষ ধরলাম এই যে সাপেক্ষ বা প্রসঙ্গ বস্তু ধরি এটা সাপেক্ষে যখন আমার ট্রেনটা গতিশীল হয় তখন সেটাকে আমরা বলি গতি তো সংজ্ঞায়িত এভাবে করা যায় গতিটাকে সেটা হচ্ছে যে সময়ের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক সাপেক্ষে যদি কোনো বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তখন তাকে আমরা বলবো হচ্ছে গতি আর একইভাবে যদি সময়ের সাথে পারিপার্শ্বিক সাপেক্ষে যদি কোনো অবস্থার পরিবর্তন না ঘটে তখন সেটাকে বলবো আমরা স্থিতি যেমন ওই যে ট্রেনের উদাহরণ দিলাম ওখানে আমরা বলা যায় যে যদি ট্রেনের জানালা দরজা বন্ধ করে আমরা ট্রেনে থাকা প্রত্যেকটা মানুষের দিকে তাকাই দেখব যে কেউ কারো সাপেক্ষে গতিশীল নয় সবাই স্থির অর্থাৎ সময় পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু কারো অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে স্থিতি এখন আমরা বিভিন্ন প্রকার গতি নিয়ে আলোচনা করব বিভিন্ন প্রকার গতির প্রথম যে গতিটা আছে সরলরেখিক গতি এটা নিয়ে আলোচনা করব সরলরেখিক গতি নামটা দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা সরল রেখা বরাবর চলবে তাহলে আমরা এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি কোনো বস্তু যদি একই সরল রেখা বরাবর সময়ের সাথে সাথে তার অবস্থার পরিবর্তন করে তাহলে এই গতিটাকে আমরা বলবো সরলরেখিক গতি যেমন আমার হাতে একটা মার্কার আছে এই মার্কার পেনটা যদি আমি ফেলে দিই তাহলে ঠিক সোজা বরাবর ভূমিতে অভিকর্ষ বলের প্রভাবে পড়ে যাবে এই যে সোজাভাবে গেল এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সরলরকি গতি আবার চিন্তা করো একটা রাস্তাতে যদি একটা গাড়ি সোজা বরাবর যেতে থাকে তাহলে এই যে সোজা বরাবর যাচ্ছে সময়ের সাথে অবস্থার পরিবর্তন এই গতিটাকেও আমরা বলবো সরলরেখিক গতি এরপরে আমরা পরে যে গতিটা আছে ঘূর্ণন গতি এটা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা অবশ্যই ঘড়ির কাটা বা ফ্যান দেখেছ ফ্যানের কেন্দ্র থাকে কেন্দ্র থেকে চারিদিকে পাখাগুলো একই সম দূরত্বে ঘুরতে থাকে যদি কোনো বস্তু একটা কেন্দ্রকে অবলম্বন করে সম দূরত্বে চারিদিকে ঘুরতে থাকে তাহলে সেটাকে বলা হয় ঘূর্ণন গতি যেমন ফ্যানের গতির কথা বললাম আর একটা এক্সাম্পল যেমন বললাম হচ্ছে ঘড়ির কাটা ঘড়ি মাঝখানে তার একটা কেন্দ্র থাকে সে কেন্দ্র করে চারিদিকে তার যে ঘন্টার কাটা মিনিটের কাটা সেকেন্ডের কাটা কেন্দ্র করে একই দিকে বারবার ঘুরতে থাকে এই গতিগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে ঘূর্ণন গতি এখন আমরা আলোচনা করবো হচ্ছে চলন গতি নিয়ে চলন গতি হচ্ছে যে সময়ের সাথে সাথে কোনো বস্তুর সকল কণা যদি একই দিকে চলতে থাকে তখন সেটাকে আমরা বলবো চলন গতি যেমন কিছুক্ষণ আগে ঘড়ির কাটার যে উদাহরণটা দিলাম ঘড়ির কাটা সমস্ত কণাগুলো একই দিকে অতিক্রম করে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে চলন গতি আবার যখন বিমান আকাশে চলে তখন বিমান সমস্ত বিমানটাকে আমরা একটা যদি একটা বস্তু ধরি তাহলে সমস্ত বিমানটা কিন্তু একত্রে একই সোজা চলতে থাকে এটাকে বলবো আমরা হচ্ছে চলন গতি এরপরে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো পর্যায়বৃত্ত গতি পর্যায়বৃত্ত গতি বোঝার জন্য আমরা উদাহরণের সাহায্যে আমরা বুঝি যে এটা একটা হচ্ছে ঘড়ি যার ঘড়ির কেন্দ্র এটা এখানে আমরা জানি যে এইভাবে ঘড়ির বিভিন্ন অংশ দাগান্বিত করা থাকে সংখ্যা দিয়ে আমরা জানি যে বারো ঘর পর্যন্ত থাকে এখানে সেকেন্ডের কাটা থাকে মিনিটের কাটা থাকে এবং হচ্ছে ঘন্টার কাটা থাকে তো ধরি একটা সেকেন্ডের কাটা এই বারো ঘর থেকে যাত্রা শুরু করলো এটা আমরা জানি যে এটা এই দান দিকে এই বরাবর অতিক্রম করে আবার বারো ঘরে চলে আসবে তো যেখান থেকে একটা বস্তু কোনো যাত্রা শুরু করে সেখানে যদি আবার কোনোটা ফেরত আসে তখন সেটাকে বলা হয় পর্যাবৃত্ত গতি তো তাহলে আমরা পর্যাবৃত্ত সংজ্ঞাটা আমরা এভাবে বলতে পারি যে কোনো বস্তু কোনার গতি এমন হয় যে বস্তুটা ঠিক যেই জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করে ঠিক আবার একই জায়গায় যদি ফেরত আসে তাহলে এমন বস্তুর গতিকে আমরা বলবো পর্যাবৃত্ত গতি আমরা একটু আগে ঘূর্ণন গতি শিখছিলাম তো ঘূর্ণন গতি এক ধরনের পর্যাবৃত্ত গতি বলবো 
এখন আমরা শিখব পরের গতিটা সরল স্পন্দন গতি তো সরল স্পন্দন গতিটা বোঝার জন্য আমরা একটা উদাহরণের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করব এর একটা শক্ত অবলম্বন এখানে সাহায্যে একটা সুতার সাহায্যে একটা ভারী বস্তুকে ঝুলিয়ে দিলাম সুতার অবস্থান ধরে নিলাম এটা এ অবস্থানে আছে এই বস্তুটাকে যদি আমি টেনে এই বরাবর অর্থাৎ বি অবস্থানে নিয়ে আসি তাহলে বস্তুটা বি থেকে এ বরাবর এসে এটাকে অতিক্রম করে এটা সিতে অবস্থান করবে অর্থাৎ বস্তুটা বি থেকে যদি ছেড়ে দিই তাহলে এটা এ অতিক্রম করে সি থেকে আবার পূর্বের অবস্থা অর্থাৎ বিতে ফিরে আসবে তো কোনো গতিশীল বস্তু কণার গতি যদি এমন হয় যেখান থেকে যাত্রা শুরু করবে এটা যদি আবার একই অবস্থানে ফেরত আসে এমন বস্তুর গতিকে আমরা বলবো সরল স্পন্দন গতি আমরা আরেকটা উদাহরণ এটার সাথে যোগ করতে পারি সেটা হচ্ছে তোমরা সবাই গিটার দেখেছ গিটারে যে তারগুলো থাকে গিটারে যদি আমরা আঘাত করি তাতে ওই তারটা নিচের দিকে চলে আসে এরপর আঙ্গুলটা চাপটা ছেড়ে দিলে ওই তারটা আবার আগের অবস্থা ফিরে আসে তাহলে বস্তুটা যেখানে ছিল আবার আগের অবস্থা ফেরত আসছে এমন বস্তুর গতিকে বলবো আমরা হচ্ছে সরল স্পন্দন গতি এখানে যেমন দেখো এই গতিটার অর্ধেকটা যেদিকে আসছিল সরল স্পন্দন গতির ক্ষেত্রে বাকি অর্ধেক আবার পূর্ব দিকে ফেরত আসছে এমন বস্তুর গতিকে আমরা বলি সরল স্পন্দন গতি তো ভিভার্স আজকে আমাদের পর্বটা এখানেই শেষ হচ্ছে পরের পর্বটা দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি